गुड इवनिंग वेलकम टू गना शॉर्ट गना शॉर्ट में आप सबका स्वागत है बड़ा कम मैन सत आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान बैक टू स्क्वेयर वन विद जनरल राज शुक्ला जो हमारे आर्मी कमांडर रह चुके हैं और आजकल वो मेंबर यूपीएससी हैं जनरल राज शुक्ला वेलकम टू गना शॉर्ट वंस अगेन थैंक यू सर गुड इवनिंग ग्रेट प्लेजर टू बी बैक या टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चुना है दो हफ्ते पहले दस दिन पहले हम रोज इसके बारे में हम बात करते रहे पाकिस्तान में क्या होगा इमरान खान के अरेस्ट के बारे में क्या होगा वगैरह 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 एक हफ्ता मैंने पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया अभी एक हफ्ते के बाद कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ हालात कुछ नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है और नजर क्या आ रहा है वट इज वट इज द बिग थिंग विच इज कमिंग इन आउट ऑफ पाकिस्तान द बिग थिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान वन ईयर बैक पाकिस्तान वॉज अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी वन ईयर लेटर Pakistan is now a hybrid dictatorship, right? There's a change. Economics, we know, we'll talk of it, right? But today, some, we have read a dawn me an article. And this article, it, it, it moved something in me, and I thought, let me share it with all of you, and then let me share it with the Raj Shukla also, because this has a bearing on what Pakistan is doing. एक कहानी है नाइन कारगिल के युद्ध में एक कैप्टन था कैप्टन करनाल शेर खान राइट ही डाइड ड्यूरिंग कारगिल ऑपरेशन द पाकिस्तान इज डिड नॉट टेक हिज बॉडी बैक उसका बॉडी लाए गए श्रीनगर में उसके जेब में एक चिट्ठी था उसका बहन का उससे पता लगा कि ये कौन है आदमी उसका नाम क्या है और थ्रू बीबीसी इसके रिश्तेदारों को कांटेक्ट किया गया था और उसका बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वो सेंट टू पाकिस्तान एंड विद दैट इंडिया टोल्ड पाकिस्तान कि ये वॉज अ मैन ऑफ ब्रेवरी ही फॉट विद वैलर and he fought last man lost round before he laid down his life for his country based on the indian recommendation captain karnal sher khan was awarded nishane haider aur nishane haider jo hai hamara pvc jaisa hai uske baad uska statue khada gaya ki khada you know it was uh, erected and on may 9th when imran khan was arrested in the aftermath of those thing the mobs brought that statue down right it's such a sad thing but ye pakistan ka character ko darshata hai kya darshata hai ki pakistan cannot recognize its heroes nor can it preserve its heroes on the other hand it cannot recognize its villains but preserves them the people who have harmed pakistan are being preserved by pakistan khair ye ek cheez hai par kargil mein wapas chalte hain agar aap kargil mein dekhenge to bahut logon ne bataya ki pakistan went into kargil it was a brilliant tactical move but horrendous strategic outcomes it had no exit policy after that many people said pakistan is a first half nation it always plays the first half well and loses the second half ab bangladesh mein bhi yahi hua hai right aur jahan tak ye sarkar ki baat hai ye pakistan army ne जब ये हाइब्रिड सरकार लेके आए थे सिंह सेम पेज सरकार वो फर्स्ट हाफ अच्छा के लिए आए एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं था इनका राइट right? और असीम मुनीर साहब ये भी एक हाइब्रिड डिक्टेटरशिप शुरू किया कूद पड़े 
क्या इनका एग्जिट स्ट्रेटजी है और मेरा सवाल यही है जनरल राज शुक्ला से और हमारा बातचीत इसी के ऊपर होगा पाकिस्तान का एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगा इनके क्या ऑप्शन है इसके आगे आई मेड इट टू कॉम्प्लिकेटेड और आई पुट इट इन द राइट परसपेक्टिव राज सो यू कैन मूव अहेड नहीं आपने बिल्कुल सही कहा सर इफ यू व्यू लुक एट पाकिस्तान थ्रू दिस प्रिज्म ऑफ से फुटबॉल और हॉकी मैच विद टू हाफ्स व्हाई पाकिस्तान एंड्स अप लूजिंग एंड व्हाई इट हैज लॉस्ट द प्लॉट फॉर 70 इयर्स is because uh, it gets too caught up in the excitement of the match aur ye bhool jata hai ya uske kuch log bhool jate hain that all games have rules aur un wo jo niyam hai unka aadar karna bahut zaruri hai if you do not respect those rules the game will end in a fiasco <clears throat> you may times show that you are winning at times if you may appear to be winning but if you don't respect the rules um, you will lose the match and so the point that i wish to make is that if pakistan wants to remain an aspirational democracy and by all means it does seem to be wanted or it does seem to be wanting to be a democracy it must abide by the enabling principles jisko kehte hain jamhooriyat ke usool now see just see what is the biggest problem of pakistan that they cannot do a peaceful transfer of power which is central to any democracy and by the way sir i think this is also a challenge for uh, what shall i say the world's uh, uh, oldest I democracy know. like usa we saw it yeah. in 2020 they still can't decide who won whether it was the republicans or the democrats there is dwindling yeah. political consensus and i think that uh, were it not for general mark milley uh, on that fateful uh, i think january 6th yeah things would have been different Being and i might add uh, mark pence also mark, who, uh, yes, even vice, vice president, president mike yeah yeah mike pence yeah mike pence so, ये जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है ये बहुत जरूरी है एंड पाकिस्तान समाउ इज नॉट एबल बीन एबल टू गेट इट राइट एंड सी इवन व्हेन इट केम टू इमरान खान आई थिंक समबडी पुट इट वेरी वेल इन पाकिस्तान कि वो मकबूलियत को कबूलियत में तब्दील नहीं कर पाए हिज सब्सटेंटिव पॉपुलैरिटी समवेयर इन द रीजन ऑफ 65 70% ही कुड नॉट कन्वर्ट इट इनटू लेजिटिमेसी एंड on this occasion may i add entirely on account of his own fatal mistake and that was the events of 9th may yeah um, and therein lies a story uh, see sir today he is talking on muzakarat talks and whom does he want to talk with yeah <laughs> before 9th <ninth laughs> may he was willing to exchange his great popularity for the appendages of power he was wanting to talk to asim munir and asim muni refused to talk to him till today he has been using president alwi um, to um, the good officers of president alwi to get to talk to asim muni and asim muni is not taking the calls of president alwi and when the opposition was offering talks to him he turned them down with lucas yeah the lesson that the political actors in pakistan have to learn is that they have to talk to each other if they talk to each other through the army imran bhutto before him and whoever succeeds imran will meet the same fate because the a true politician has to emerge from the rough and tumble of politics it is beyond the army to foist a politician on the people this hybrid regime business i mean they yeah. are uh, petty dreams they don't work yeah. nations yeah. are not created like this politicians i'll, I'll give you an example you know koi aaj keh raha tha ki imran mein sabr nahi tha look at the patience say of uh, mr washpai a 13 day government then a 13 month government then a 5 year term then i think an interregnum of 
two terms and then you come back to power. So there has to be patience. And here he was driven by this, this great September fever ki September se pehle before Umar Bandial moves out. And there was some possibility linked to September of getting Faiz Amit back because that is the year he completes one year. So what Imran got caught up in was all kinds of pettiness, conspiratorial politics, all this kind of stuff. Whereas somebody who had his kind of popularity should have demonstrated statesmanship. Power yeah. would have been his six months Even down the line, know. one year down the line. Oh, and you know, it's not only him, politicians before him and politicians after him continue to make the same mistake. And that is why Pakistan every 15, 20 years descends into this chaos. And you said that the first half is 3-0, 4-0. And at the end of the game, it is 4-7 or something. <laughs> yeah, I think what they have lacked, I mean, this is my personal view, over years, is that they have lacked vision for the nation. I'll put it, in fact, uh, I'll take it back to Jinnah himself. What is the vision for this nation, except being an Islamic state? It's never there, right? And whenever, whether it was uh, Bhutto, or for that matter, Nawaz Sharif, or, you know, Benazir Bhutto, or Imran Khan, and whoever in between were there, none of the people, the civilian lot, had a vision for the nation. <clears throat> like one important point jo aapne bataya har waqt ye jitne rajnitik dal hai pakistan ke andar they always dealt with each other through the army ki isse pehle din se inhone army ko badhava na dena shuru kiya to dete 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 aaj ke din ye mana jata hai pakistan ke andar ki the army is the biggest political party agar army biggest political party hai वो क्यों छोड़े वो नहीं छोड़ेगा राइट और उसने अपना अभी पकड़ लिया सब कुछ इमरान खान का पार्टी रिवाइव हो या ना हो उसे कोई लेना देना नहीं पीपीपी कड़े हो जाए या ना कड़े हो जाए इससे कोई लेना देना है पीटीआई चले सॉरी पीएमएलएल चले या ना चले नो प्रॉब्लम्स टुडे the Pakistan army is the biggest political party. That's why I said that Asim Munir has become a hybrid dictator. The thing is that the hybrid dictator will function. If you remember, 10-15 days ago, did you think that Asim Munir will be so decisive in dismantling PTI? We didn't know about him and he's done that. He's taken over. And Joby Hora Pakistan may Uske Sharape Hora. Thus then, thus then Kebad, the Pandra then Kebad, Ekmane Kebad, up the Ekija, Army Ne Pura, up Ne Jesabata, they'll consolidate power. Uske Bad Pakistan ka kya akar hoga. That is the million dollar question. And that is what I think we, we, we and let's say, what are the options do you think uh, will emerge in the next say, two, three months ahead? Before we come to the options um, for years ahead, or for the time ahead, I want to regarding please, please. who are the villains of the peace. Uh, Not that I wish to come to the defense yeah, of no, my no, 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 no. Pakistan is very simple. Hai. कोई विलन नहीं है कोई हीरो नहीं है सारे जोकर हैं ठीक है ना और ये दे दे हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ स्विचिंग फ्रॉम विलन टू हीरो ओवरनाइट एंड इन बिटवीन दे प्ले जोक्स ऑन द नेशन यू नो व्हेन आई से जोकर आई मीन इट वेरी सीरियसली ऑल दीस चैप्स हैव प्लेड जोक्स ऑन द नेशन सो इफ यू से विलंस दैट्स ओके टुमारो यू कैन कॉल देम हीरोज इट डजंट मैटर या ये मैं कहना ही चाहता था कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी इज to blame in a major way, but the the other villains that I was referring to are uh, the politician and uh, 
the judiciary. So let, let's take yes. the judiciary first. Yeah, yeah, yeah. Why not? And therefore, sir, I would like to underline this one thing that, you know, politics can be very brutal, but they must be undergirded by lofty principles. If they are not undergirded by lofty principles, you will come to the sorry pass again and again. So let's take the judiciary. I think in 1956, Justice Munir, uh, in a very sophisticated manner and in a very inventive piece of judicial proposition, justifies Ayub's coup by saying that when a revolution succeeds, it in itself becomes a law creating fact. <laughs> and therefore, the coup is valid. Hmm. Look at the sophistication of those times. The judiciary was absolutely complicit in, bring, in bringing, in giving legality to a coup, which was a blatantly um, illegal act. Abhi aap dekhi yahan pe kya ho hai? What is pura khel kya hai? Today it is quite evident ki the conspiracy jo thi, usme Justice Sumar Bandial bhi shamil. Yeah, yeah. He is going to be charged cheated. If he doesn't resign, he'll be charged cheated the day he retires in September. Uh, it is amazing that the Chief Justice of Pakistan should be part of this conspiracy. And those leaks, you know, of his mother-in-law. And look at it. Abhi usko ye Pakistan mein kehte hai, saas damad ki politics. There is a leak of his mother-in-law, who's an Imran fan, trying to say, you know, suggesting how all judgments will go in favor of Imran. In the Lahore High Court, there is a son-in-law, Damad, who was in the PTI government. Mein tha, and he was influencing all decisions of the Lahore High Court in favor of Imran. So, it was time that you had a lofty, uh, yeah, sophisticated judicial invention. And now, you said, you know, by the tenets of Patwari judici judiciary, you got into the rough and tumble of politics, which you should stay away from. The concept of an apolitical army and a political judiciary, it is a matter of Danishmandi, wisdom. If you don't and if you meddle in it, now see what happens. So, it's, no, you know, uh, uh, like just to add to what you're saying, Bandial was also instrumental earlier as a high court judge in pushing Nawaz Sharif out. He played with the army then. And exactly. just to just to add to what you're saying, you know, the history of Pakistan, the judiciary has played a, a, a second fiddle in every major change of power. It played a second fiddle in Ziaul Haq, ascent, change of constitution, new constitution, everything. It underwrote whatever he did. It helped Parvez Musharraf come to power. It also helped in kicking him out of power. If you remember when he, Iftikhar Chaudhary and the lawyers protest, right? They have played their hand. In fact, if you see, they have played their hand both ways. In this, what you are saying is, there is more than normal hand. It is like you say, I go with you. There is a conspiratorial story behind this entire story of the this thing. And of course, the, the fact that the judiciary is split vertically down the middle is absolutely clear. Right? Exactly. So the point I was making was that the judiciary is also a villain of in, uh, yeah, in the it, whole. Yeah. And the other critical issue, sir, is that whenever nations are in crisis, you need neutral arbiters. Now, that neutral arbiter army not because it's involved in politics. The judiciary is, of course, not there because it, it doesn't enjoy credibility. It doesn't enjoy but credibility. Hindi mein baat kar because a lot of people Bil want Hindi. It's not a judiciary. And the third character is the politician. Now, the old politicians, like Nawaz Sharif or Benazir Bhutto, they have said that the Nawaz Sharif or Benazir Bhutto have matured. The Charter of Democracy signed by Benazir and Nawaz Sharif. Ne, usme they realized that if they don't talk about it, then the army ke, they will be at the mercy of the army. When Benazir passed away, when Nawaz uh, went to pay his last respects, he shed tears. 
so people say that if nawaz and uh, benazir had lived on shayad ye masla dobara nahi aata but here comes a rookie politician handsome man cricketing star aur isko uh, um, foj uh, le aate hain andar aur imran see what is most disappointing about imran is that he showed great cricketing acumen he was very popular but he showed zero political wisdom matlab bewakoofi ki misal hai jo 9th may ko hui hai and now it is very evident that it was a pre planned conspiracy ab usme jo aapne chaliye court commander ka ghar kar diya what you brought out the secretion of martyrs memorials i mean stupidity of the high story unki maqbuliyat jo 70 pratishat thi maine कहीं पढ़ा कि कल सर्वे हुआ 80 प्रतिशत लोग ये समझते हैं कि इमरान इसमें मुलविस है और 60 परसेंट कहते हैं कि इनकी अभी सजा आर्मी कोर्ट से होनी चाहिए आर्मी कोर्ट से होनी चाहिए सो लुक हाउ ही लॉस्ट द प्लॉट बाय शेयर स्टूपिडिटी एंड बिकॉज जिसे कहते हैं वो राजनीतिक विवेक पोलिटिकल सिगेसिटी उनमें बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखा so while of course mera ye kehna hai army is the villain of the piece politician and especially when you have shallow characters like imran khan bilkul ye to hona hi tha koi dip nahi thi ye to hona hi tha aur jo ye project imran khan hai now this is interesting <laughs> ye you know sir i go to a lot of these youtube channels in pakistan yeah. there is one uh, group which calls themselves patwari youtubers means Achha. they distinguish themselves from the hoy polloy जो फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं और डॉन में लिखते हैं बट दिस डे दैट आवर विजडम इज ग्रेटर तो ये कुछ तो दे रहा हूं नहीं ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि एवरी चैप थिंक्स ही इज वाइज एंड नॉट अदर गाइस राइट दैट्स वन ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द फैक्ट्स बिकॉज़ आई हैव बीन वाचिंग अ फ्यू ऑफ देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सम ऑफ द वंस हुम आई थिंक आर क्रेडिबल जैसे नजम सेठी ने ही रोट द लास्ट एडिटोरियल फॉर फ्राइडे टाइम्स बिफोर ही मूव्ड टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिसंबर and he wrote in december that imran is done because yeah. he was displaying such such stupidity time and again and he thought he could demagogue his way out of politics like he would tell his people ki kalima padh ke aap bekhauf ho jayenge i mean absolutely stupid stuff the project imran khan is interesting jo usko larla bolte hain i mean he was you know given the special status this status given to him was far more than accorded to nawaz sharif or bhutto yeah ye jo log compare karte hain ki bhai nawaz ko bhi fauj lai thi bhutto sahab also was a mantri the ayub ke cabinet mein these are false equivalences imran had a different status maine to suna hai ki cricket mein usko lane ke liye asif masood ko nikala if you recall sir asif masood was a yeah, yeah. fast bowler imran was brought in and then ये जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास है मैंने सुना इसमें दो तबके हैं एक तबका वो है जो जिया का तबका था विच वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस बट ऑल्सो उसमें ये मजहब था बड़ी संख्या में मजहब था रिलीजियस पार्टी दैट वॉज द जिया कॉन्स्टिट्यूएंसी विच नवाज इनहेरिटेड अभी ये पाक आर्मी ने क्या किया जो दूसरा जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी थोड़ी सी लिबरल जो मुशर्रफ साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो इन्होंने डाली इमरान के दामन में और इमरान की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वाई इट वाज लार्जली आर्मी फैमिलीज व्हाट आर कॉल्ड इमरानदार जनरल्स इमरानदार जजेस और भाई ये सोचा गया कि ये तो ही इज वन ऑफ अस वी आर पार्ट ऑफ देम एंड दिस विल रूल एंड दिस विल पुश आउट नवाज एंड या एंड प्लस ही आल्सो हैड दिस थिंग ऑफ तालिबान का एंड he was also he had also become born again muslim bilkul abhi imran ki jo secular secular chavi thi isko badla gaya ek koi video leak hua tha usme imran is being told by one of his aides ki sir thoda mazhabi lehze mein boliye i mean put on this religious act yeah. and then all this riyasat e madina and all came but sir aap you listen to the pak pak awam they are also not fools they see yeah. through all this and so what happens in 2014 he does a rehearsal of this wo jo pakistan supreme court pe hamla hua pm house mein hamla hua constitutional avenue pe halma hua to jitne bhi civilian symbols of power the usko unhone mara and he 
this is how his hubris grew. Or Salon say he was brought up by people like Hamid Gul, Majibur Rahman, Kayani, Raheel Sharif, so on and so forth. And now we all know that in the elections, he didn't have a clear majority. selected Prime Minister. He was riding the shoulders of the army. I don't know if you I don't think it was an intentional mistake, but it was. When Asif Munir was DG ISI, Asif Munir Saab went and Asif Munir, for all his faults, is known as a or seen to be a ramrod straight general in certain ways. So he went to Imran and he said, Sir, you have PM house mein corruption ho rahi hai. and he cast some aspersions on yeah, yeah, Bushra, yeah. his yeah, wife. Yeah, yeah. And he was so thrown in out. In a fit of anger, he was thrown out. Yes. And Imran, when things were going his way, he thought it is very simple. Faiz Amir Aayega, Mera Admi Hoga. Waha Umar Bandyal, Bull Bandyal Hoga. Faiz Faiz Amir, Umar Bandyal. And he was wary of Justice Faiz Isa. Justice Faiz Isa is a constitutional judge who is likely to succeed That's Umar Bandyal. Abhi, when he was, you know, on, thrown out of parliament, Mushkil ye ho gai ki Umar Bandyal September mein retire ho gai. And usne dekha Asim Munir bhi mere bar khilaf, Umar Bandyal bhi bar khilaf. To September se pehle elections karwane hai. Bandyal ko I must come to power so that Bandyal can be continued and if possible, Faiz Amit be brought back. Now, this was quickly in September. And when it was quickly in September, mein, he was told by everybody. The other thing is, when you are powerful, you are the one who is the one who is the one who is Everybody told him, Sir, you are the one who is 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 and it is based on this hubris that he made this very stupid plan of 9th May. And what was worse, in my view, 10 May ko ya 11 May ko, when he court ke under se, Asim Munir ko direct challenge kiya. And he yes. said, ki bhai, there is one man, Asim Munir. And I think that, you know, Asim Munir, he got Asim Munir on his wrong side. Of course, uh, the present government is in any case on his wrong side. Umar Bandyal was put in place yes, by the crowd of Faisal Rahman. And that got, you know, things... That's why this is the whole yeah, project of Imran Khan. The whole project of project of Imran Khan. The whole project of Imran Khan. The whole project of Imran Khan. Now, this is the whole project of Imran But, now, see, what is Drishya coming out of the direction? दृश्य ये निकल रहा है कि एक गवर्नमेंट है जो बिल्कुल फौज के ऊपर निर्भर है एक फौज है जिसने कब्जा तो ले लिया पर उसका क्या राय होगा और उसको क्या दिशा होगा किसी को नहीं पता और ये जो एक ऑपोजिशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया पर न्यूसेंस वैल्यू होने के लिए ज्यादा है इसके लिए वो इलेक्शन जीत नहीं सकता पर न्यूसेंस वैल्यू करने के लिए उसके पास मेरे ख्याल में क्षमता है अगर क्षमता नहीं है तो वो कुछ दिन तक ये इनस्टेबिलिटी रहेगा और उसके साथ-साथ ये ये भी सवाल उठ रहा है अभी आज के दिन पाकिस्तान में कि भाई जब इमरान खान था जो भी था उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ जो है ना 5 6% 2 3 4% हो रहा था ये जो प्रोजेक्ट इमरान खत्म होने करने के बाद एक साल के अंदर ये तो इस गवर्नमेंट के साथ और भी पीछे चला गया और इस हालत में इनके पास जहां ये आईएमएफ इन इनको पैसा नहीं दे रहा है ऑल इनके किरदार जितने भी इनको डेट दे रहे हैं वो तो आई मीन दे आर गोइंग टू स्टार्ट बेइंग डिफॉल्ट नजदीक आ रहा है रोज के रोज टेररिस्ट एक्सीडेंट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं दो साल या तीन साल के अंदर इनका पानी का किल्लत इतना बड़ा होने वाला है I have done research on this. By 2025, Pakistan is going to be an absolute water scarce state. This then will be done. Their agriculture will be tough. And agriculturally, today, they have switched in the past four to five years from being an agricultural export nation that they 
गाने के सामग्री इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पास के लिए भी पैसा नहीं है और आप हम सबको पता है कि महंगाई कितना हो रहा है तो इस हालत में आप पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हो बिकॉज दैट्स द यू नो मिलियन डॉलर क्वेश्चन और वेर यू थिंक वट आर द ऑप्शन डू यू थिंक विद एमर्ज और हाउ इट विल गो विथ पाथ वेज इट कैन अडॉप्ट पाकिस्तान का तो बुरा हाल है आपने सही कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ 0.5 परसेंट कोई तो कहते हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट शायद ना हुआ हो बट बाजारों में लोगों ने कर्जा लेना बंद कर दिया सो डिफेक्टिव डिफॉल्ट या और आई मीन सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉकरी है सोसाइटल एम्टीनेस देख लीजिए आप उन लोगों की एक बार सोचिए ये जो वॉट दे कॉल दूथिया ब्रिगेड दीज पीपल फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटी फाइव who invested in imran khan they are disillusion for the next 10 20 years, 20 years. so that means actually what you are saying is a very important thing the youth of the pakistan apart from being unke paas uh, kya naukri to hai nahi aur disillusion bhi hai to iska halat kya hoga pakistan chhod rahe hain aur aap ye bhi dekhiye jo pakistan pakistanis jo bahar se remittances bhejte hain I have heard Shuja Nawaz saying it. He is going to dip by 15 billion dollars this year. This year. So, जहाँ तक economic पतन का सवाल है, मतलब the less said the better. They are yeah. in a, in a deep abyss. अब politically क्या हो सकता है? Yeah. Politically मेरे समझ में uh, let's let's see Imran's future. Though I think he's done. You also say he's done. But बहुत लोग हैं पाकिस्तान बहुत तो नहीं बट कुछ एक तबका है पाकिस्तान में जो कहता है कि भाई ही विल फाइट बैक एंड कम बैक सी आज मैंने मिनट लेट्स डिस्कस दिस हसन निसार कहते हैं ही इज अनदर कमेंटेटर इन पाकिस्तान ही सेज कि अगर आपने इमरान को जेल में डाला तो वो मैंडेला बन के निकलेगा यस अगर उसको आपने एग्जाइल किया तो वो खोमेनी बन के वापस आए तो आई डाउट आई थिंक बट इमरान ही इज गॉट न्यूसेंस वैल्यू जो पी टी आई का इंचार्ज है सईद मुर्जा या कुछ है उसका नाम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना आज शाम को जब आपसे बात कर रहा था शाम को उस वक्त मैं ये सुनता आ रहा वो बहुत सवाल पूछ रहा है ऐसी बात नहीं कि पीटीआई बिल्कुल बैठ गया हम सोचते हैं क्योंकि उनके बड़े लीडर चले गए तो ये पीटीआई खत्म हो गया ऐसी बात नहीं है सपोर्ट है शायद ना जीते पूरा पाकिस्तान को पर उसके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है कैबर पख्तनवा में इसका इन्फ्लुएंस आज तक है अगर वो कैबर पख्तनवा में इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस अगर नेगेटिव हो गया फिर पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम है जो आपने बात किया वो इनफैक्ट इट्स वेरी लॉजिकल सो ही इज नॉट अ फिनिश्ड केस ही इज नॉट अ स्पेंट केस दैट यू कैन इग्नोर हिम यू इज नॉट समथिंग जैसे आपने बताया कि ही कैन नॉट बी पुट इन जेल सो दैट ही कम्स आउट एज अ मंडेला सो यू सी एन एसेसिनेशन आई मीन दैट्स द वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज पोलिटिकली बट जब पीटीआई को डिस्कस करते हैं सर तो तो ताज्जुब की बात जो ये उभर के आती है कि पीटीआई हैज प्रूव टू बी सच अ डेंटी पार्टी उनको गर्मी लग रही है अडियालों के अडियाला के जेलों में और लुक एट दी अरेस्ट आई मीन वॉट इमरान डिड टू मरियम नवाज पार्टी इज यूजलेस इज प्रोवन एंड पार्टी my point is this that an artificial party which has not come through the rough and tumble of politics the king's party will yeah. always dismantle like this yeah it, it is, is not capable of surviving a crisis see ab sab kehte hain ki imran will revive it even if right. imran revives it a man of his wisdom will plunge it into abyss again he has come out as a complete fool so, so the what you are saying of- is that irrespective of what happens even whether imran continues or not he'll keep pakistan in turmoil unless he is assassinated 
तो मेरे को पीटीआई का कोई यू नो मुस्तकबिल नहीं दिखता है या आई आई आल्सो एग्री आई मीन देयर इज नो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पीटीआई इन पाकिस्तान टू बी अ फोर्स ऑफ टू रूल और शेप पाकिस्तान और टेक इट की भाई वो पाकिस्तान को सुधारो वैसे भी ये इमरान के पास कोई प्लान नहीं था अभी देखिए अगर मान लीजिए आप दो महीने पहले तीन महीने पहले अगर आपके इसके स्पीच सुनते हैं तो उसमें बड़ा साफ जाहिर था इसके पास कोई इकोनॉमिक प्लान ही नहीं था और इसके बारे में मैंने सोफी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है दूसरे दिन स्कीइंग कैप्टन की बात नहीं वो सब वो सब कोई जमीनी उससे या इट वाज नॉट देयर जो पॉलिटिकल स्पेस है लेट्स डिस्कस दैट फॉर अ मोमेंट या पॉलिटिकल स्पेस है आई थिंक अच्छा सर आजकल इमरान हैज प्रूव्ड टू बी सच अ पॉलिटिकल डवॉफ कि लोग आसिफ जरदारी की तारीफ कर रहे हैं या वो पॉलिटिकली सेवी या पॉलिटिक्स ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स तो आसिफ और जो ये पी टी आई ने जगह खाली की है इसमें जहांगीर तरीन की बात हो रही है somebody like जहांगीर तो ये जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे विल आई थिंक कम बैक एंड दे विल स्टिल बी इलेक्शंस एंड होपफुली एट सम टाइम इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू गेट इट्स पॉलिटिक्स गोइंग अनलेस इट्स पॉलिटिक्स गेट्स गोइंग एंड इट्स सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स स्टेबलाइजेस पाकिस्तान विल नेवर गेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट आई थिंक आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि जब तक इनका सिविल मिलिट्री रिफॉर्म नहीं होता नॉट इवन इक्वेशन रिफॉर्म चाहिए राइट ये पाकिस्तान विल नेवर स्टेबलाइज नेवर गेट रिवाइव इट्स इकोनॉमी और ये रिफॉर्म के लिए इनको पॉलिटिशियंस ऑफ कैलिबर चाहिए और मेरे को तो जितने मैंने इनका यूट्यूब चैनल्स देखा है इनका मीडिया पढ़ा है इनके सब कुछ देखा है कोई ऐसे एक पॉलिटिशियन भी मेरे को नहीं दिख रहा है वो हैज द कैपेबिलिटी एंड द विजन टू टेक पाकिस्तान टू सम काइंड ऑफ अ वर्किंग डेमोक्रेसी आल्सो फॉरगेट अबाउट टेकिंग ओवर साइड लाइनिंग द आर्मी या वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों की आपको यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग अभी देखिए टुडे इमरान इज कंप्लेनिंग कि भाई मीडिया इज नॉट स्पीकिंग देखिए क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं इन हिज टाइम ही डिस्ट्रॉयड ऑल दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू द डॉन ही टारगेटेड न्यूज पेपर लाइक द डॉन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी और मार्च द पी टी एम ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये उस समय इमरान के खिलाफ बोलते पर आज इमरान के पक्ष में बोलते पर आपने इनको गायब कर दिया लुक एट दी वैल्यू ऑफ द प्रेसिडेंसी सर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक दिस इंस्टीट्यूशन लाइक द प्रेसिडेंसी इमर्ज एस क्रेडिबल न्यूट्रल आर्बिटर्स अभी आपने अपना आदमी वहां बैठा रखा है अलवी Nobody trusts him. So ये जो बातें हैं ये समझने पड़ेगी वन वर्ड अबाउट द पाकिस्तान आर्मी दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल दे वॉज ए बड़ी फेमस सेंग है सर जनरल आसिफ नवाज की ही वॉज वंस आस्ट बाई अ जर्नलिस्ट कि भाई आप इमरान के वो नवाज के आदमी हैं जब वो नवाज वॉज द प्राइम मिनिस्टर ही सेड लिसन वेन हाफ अ मिलियन ट्रुप एट दिट योर फिंगर you are nobody's <laughs> man but that of the pak army and your own <laughs> conscience ab main is pe baat karna chahta hu pakistan the pakistan army has to revisit its institutional conscience if it's revisits its institutional conscience it will realize that if that the power that is that it has must be modified ye jo baat karte hai na the guardians of the ideological and territorial frontiers they can only guard the territorial frontiers they cannot guard the ideological frontiers it is hubris for any army to think so and 
they must abide by a telling principle of civil military relations which is this sir, that a civilian is right political principle not the bureaucrat political principle the civilian is right even when he is wrong yeah, the agree. civilian has a right to be wrong salute and obey jab yeah, tak inhone the, the military is i'll add cool. i'll add i'll add one more thing to what you have said it is not only that the civilian is right even when he is wrong the military is wrong even if it thinks it is right in a democracy that is something which they have to accept curb the military's power it just it ensures has... institutional balance yes it ensures institutional balance balance so yeah, i agree with i you. think this is central to settling this 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 uh, descent But... into chaos बट ये क्या ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये सोच है आपको कहीं नजर आ इट नीड्स वन आसिफ नवाज और समबडी लाइक दैट दिखते नहीं है सर बट तेईस करोड़ में सौ तो अच्छे आदमी क्योंकि देखिए बात ये है कि ये जो असीम मुनीर है ये इज अनोन फैक्टर जैसे मैंने बताया ये अननोन फैक्टर है एक तरीके से देखिए तो ही हैज डिस्प्लेड एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट इन डिसमेंटलिंग इमरान कि उसने इमरान खान को ओवरनाइट नंगा कर दिया और यू नो ही इज पुट हिम ऑन द स्ट्रीट रास्ते पे लेके आ गया राइट पीटीआई एज अ पॉलिटिकल फोर्स टू अपोज पाकिस्तान और PMLN, वो जो भी गवर्नमेंट है इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट और ऐसे ही रहेगा ओके बट इक्वली जब ये सियाल कोर्ट गया था ये गाली गलोच में निकल आया पब्लिकली एंड उस वक्त ये नजर आ रहा था कि ये काफी इम्बेलेंस था ठीक तो इसका जो पर्सनैलिटी जो नजर आ रहा है आया है अभी तक पब्लिक डिस्प्ले पे it is one of uh, dual personality right ye mera andaza hai isme ha sir yeah yeah please go ahead we'll talk yeah you go isme main do do cheez hi aa rahi one is i don't think asif bhai really sorted out imran imran sorted out himself Hey, that's okay. That's so a he, different story ye ek majedar baat hai koi suna raha tha ye munir niyazi ka couplet which says ki in regard to imran he says ki kuch shehar de log bhi zalim the the politics was of course brutal kuch manu maran da shock bhi si <laughs> i was i was resolved, resolved to commit political suicide so he killed himself but the other point you make sir about asim munir and see this is the point look if asim munir is what you are saying he is maine bhi suna kuch sial court mein he made some very indiscreet remarks Look at the other option, Faiz Hamid. Who be contender for Chief Minister? That man was complicit in May 9th. He's under yes. house arrest. He's yes. going to be charged with it. Yes. Can you think of any three star who will think in these stupid terms of conspiring within and breaking the Pak army? So, if this Pakistan ki high defence organisation ki leadership hai, to Bhagwan bichay Pakistan. I mean, if this is the crop of generals that they are producing. Okay, बात ये है कि यही है. But just one, one, one quick point, sir, in Asim Munir's favour. In prosecuting the conspirators of 9th May, he is showing no difference between civilians and those from the army. For example, आपने सुना होगा सर वो शतीजा खान, granddaughter of Asif Nawaz. उसको नहीं छोड़ रहे. आज मैंने सुना परवेज इलाही भी arrest हो रहे. now if he ensures that justice is equally dispensed across the civil and military segments he may perhaps arise and from there he could get a credible position from where he could shape the yeah. pakistani state right so jo drish nikal aa raha hai pakistan ke bare mein wo ye hai ki pakistan kya hai ki unstable rahega isme do rai nahi hai iska economy revive nahi hoga बात यह है कि अगले और ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर से पहले होने से रहा और ये वेट करेंगे जब ये चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा तब तक हो सकता है इलेक्शन भी ना हो 
किसी और यू नो इसके जरिए इमरजेंसी या कुछ जरिए क्योंकि तब तक ये अलवी को भी निकाल देंगे किसी तरीके से वैसे भी उसका भी टर्म खत्म हो रहा है और या वो तब पूरा डिस्पेंसेशन जब नया होगा हो सकता है इलेक्शन ही ना होल्ड करें कुछ दिन तक क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी या कुछ डिक्लेयर कर देंगे तो इस हालत में ओवरऑल इनका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो आगे तो नहीं जाएंगे ये पीछे ही जाते रहेंगे और इनका इंटरनेशनल आइसोलेशन वगैरह बढ़ता जाएगा और चार महीने के बाद इनका जो हालत है लोगों का हालत है वो बिगड़ता जाएगा ये हम सियासत और पॉलिटिक्स और पावर और गवर्नमेंट के बात कर रहे हैं लोगों का क्या हालत है वो महंगाई में यू नो दे आर स्टक इन अ बैड शेप पॉवर्टी वन थर्ड ऑफ पाकिस्तान गुरबत के हालत में है और मैं ये इन्होंने कुछ यू नो फ्री राइस और वीट वगैरह यू नो बांटा था पिछले महीने उस वक्त मैंने बोला यू कैन यू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन इज टेम्पररी बट पॉवर्टी इज परमानेंट एंड पाकिस्तान हैज रीच दैट स्टेट ऑफ परमानेंटली फॉर वन थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन वन थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एट द एंड ऑफ द डे एटी मिलियन पीपल we could be say looking at a human catastrophe or a humanitarian disaster situation or that could even probably lead to some kind of a anarchy uh, i don't know i mean i i'd like to have your words on that and views on that and then we'll take on some questions so i mean um, in strategic terms how i look at it is like this ki sir isme to koi shak nahi hai ki pakistan इकोनॉमिकली सोशली और बड़े जो मापदंड हैं उसमें तो उसकी बुरी हालत है गुरबत वगैरह जो आपने बताया उसकी बुरी हालत है और जो जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉकरी सोसाइटल डिसल्यूजनमेंट रूल ऑफ लॉ दिस इज द राइट कॉकटेल फॉर अ फेल्ड स्टेट इनफैक्ट द राइट वे टू डिस्क्राइब पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट and a dissolution society uske society mein koi aspiration bachne ki i think you made a very important point a failed state and a dissolution society that i think a very yeah. telling uh, a comment but now yeah. so when we i look at it from india's viewpoint india's viewpoint is this that see we china got a reprieve because usa was entangled in iraq and afghanistan this god sent reprieve to us should strengthen our focus to the north north yeah i think you made the central point let's not mistake or let's distinguish between the pest and the threat pakistan is a pest in the overall scheme of things pakistanis may not like it yeah yeah somebody said ki gdp jo hai bombay stock exchange se bhi kam hai to hum us pe kya time waste kar rahe hain time waste kar rahe hain china yeah, think... having having said that sir i want to just make one point what we should worry is ki if pakistan also becomes an ungoverned state like afghanistan and if these ungoverned spaces grow increase there is every possibility of terror coalescing and some kind of 911 happening from the west but what is a deeper worry when i look jab main western horizons ki taraf dekhta hu dekhiye sir ye jo nayi emerging axis hai Pakistan, Taliban, Iran, Turkey. It is as much of a threat, which is yes. inimical, as China. China. So Pakistan ki to halat buri hai, but beyond Pakistan, ird gir jo ho raha hai Western horizons me, that is problem. a problem. Or the yeah. bigger problem, jo hamari jo itam grand strategic challenge hai China ke saath, wo ye hai sir. Ki LAC me there is a issue even beyond. पाकिस्तान की हमने बात की बट इफ वी आर स्टक टू दीज कॉन्टिनेंटल कंसर्न वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम अगर आज हमने वी डोंट मेक अ टर्न टू द सीज दस पंद्रह साल बाद आपने जो बोला है बिल्कुल इट शुड 
it should spur us to look at these larger issues yeah aapne jo bola hai ek bahut sahi point bola hai wo ye hai jo bhi pakistan mein ho raha hai abhi ye utna jaldi is stabilize nahi hoga और डिस्टेबलाइज होके अगर लार्जर थ्रेड बनना है उसके लिए टाइम है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा नजर और पूरा विजन और पूरा शक्ति एंड एंटायर एफर्ट नेशनल एफर्ट शुड बी ऑन चाइना चाइना का मतलब ये नहीं है कि नॉर्दर्न बॉर्डर ही है नॉर्दर्न बॉर्डर आज मेरे हिसाब से is it a place where we can control the northern border we can hold the northern border and handle whatever china can throw at us and china can't throw much because china has has its own problems uska khud ka problem hai aur ye window of opportunity ye hai ki hum maritime domain especially the indian ocean we emerge as the true net security provider here when jab चाइना ने अपना पांव अभी तक यहां रखा नहीं ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चाइना को स्टेबलाइज होके दोबारा उभर के आने के लिए पांच छह साल लगेगा और उस पांच छह साल के अंदर उनका घटती आबादी वगैरह वगैरह के साथ टाइम है मेरे ख्याल में दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास पांच से सात साल है वेर we have to get our act together sawal ye hai ki kya hum ye kar rahe hain ki nahi aur is sawal ka jawab hum kisi aur din baat karenge ki is 5 se 7 saal ke andar humne kya karna hai aur kis tarike se badhna hai we'll take it on uh, i will speak some questions ek 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 thodi si main baat kehna chahta hu pakistan is in a civil military crisis we have sorted out our civil military relationship but if we have to narrow the lag with china we have to fuse our civil military capacity yes yeah. we'll talk so of civil military fusion 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 we'll we have to if you talk in civil military terms pakistan to tabah ho raha it has to sort out the basics yeah we have reached the midway point we have now to finesse it in terms of civil military fusion if we are to narrow the lag with china yeah i agree with you we'll 